வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பூசணி கசாம்பார் இதோட கோவக்கா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ரெசிபி அதாவது பர்டிகுலராக இந்த சாம்பாருக்கு வந்து இந்த கோவக்கா ஃப்ரை தொட்டு சாப்பிட்டா அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி சூப்பரான காம்போவில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசிபி நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் மதியம் லஞ்சுக்கும் நல்லாயிருக்கும் லஞ்ச் சாம்பாருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாம்பாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா மார்னிங் பண்ணுற பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாம்பாருக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக இனிப்பு இருக்கும் அதாவது வெள்ளம் போடுவாங்க லஞ்சில் வந்து கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் வேறு எதுவுமே இல்லை இதே மாதிரி தான் இந்த கோவக்கா ஃப்ரை இந்த கோவக்கா ஃப்ரை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கடலைமாவோ அரிசிமோ கரெக்டான அளவு போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது கடலைமாவ அதிகமானாலும் உங்களுக்கு பஜ்ஜிமாவ மாதிரி போயிடும் அதே டைமில் கடலைமாவும் அரிசிமோ கம்மியாக போட்டால் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒட்டாது அதனால் தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டாக நான் சொன்ன குவான்டிட்டி ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணால் ஒரு கிறிஸ்பியான கோவக்கா ஃப்ரை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பூசணிக்காய் சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்த்தலாமா பூசணிக்காய் சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்ச பூசணிக்காய் அரை கிலோ தோரம்பருப்பு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் நூற்றம்பது கிராம் தக்காளி மூணு நம்பர் பூண்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்னேகால் டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த பூசணிக்காய் சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிட்டனா இந்த பூசணிக்காய் சாம்பாருக்கு தோரம்பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் அதாவது நூறு கிராம் தோரம்பருப்பு வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற வச்ச தோரம்பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக இந்த குக்கரில் போட்டிருக்கேன் அதே குக்கரில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பூசணிக்காய் இந்த பூசணிக்காய் நீங்கள் ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம் பூசணிக்காய் குவான்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி பருப்போடு போட்டு வேக வச்சு நல்லா மசி வச்சு சாப்பிட்டிங்கனா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் தக்காளி மூணு தக்காளியில் ஒரு தக்காளி இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் போடுங்க இதுக்கப்புறம் பச்சை குரோப்பில் பச்சை மிளகாய் பூண்டு மஞ்சத்தூள் இதுக்கு பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த பருப்பு நல்லா வேகணும் நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அதனால் மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு இருக்குன்னா இந்த பருப்பு நல்லா ரெடி ஆகிடும் அதே டைமில் இந்த காயும் நல்லா வெந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த பருப்பு இந்த காய் நல்லா வெந்திருக்கு ஆனால் காய் அங்கங்கே முழுசாக தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிட்டனா நம்ம வீட்டில் இருக்க மத்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு கடைகிற மத்து அந்த மத்து எடுத்து நல்லா மேஷ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணும்போது என்ன கேட்டால் அந்த பருப்பு நல்லா மசிஞ்சு வரும் அதே டைமில் அந்த பூசணிக்காய் ஒன்றும் பாதியாக மசிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பருப்பு நல்லா மசியாமல் சாம்பார் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா மசாலாவும் பருப்பும் ஒன்றோட ஒன்று சேராது அந்த டைமில் சாம்பார் தண்ணியாக இருக்கும் அதனால தான் பருப்பு நல்லா வேக வச்சு சாம்பார் பண்ணணும் சொல்ல வரேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மசாலா அடி பண்ண போகிறோம் அதனால் மஞ்சட்டில் தேவையான நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெய் போட்ட உடனே கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கு பிறகு காஞ்ச மிளகாய் உடச்சு போடுங்க அதே டைமில் சீரகம் பச்சை குரோப்பில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் வெங்காயம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சாம்பார் வதக்குவீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே பக்கத்தில் வதக்கிடுங்க அதாவது எப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த சாம்பார் வெங்காயம் வதக்கும் போது கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவு வதங்கியிருக்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த சாம்பார் ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு இந்த வெங்காயம் முழுசாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த தக்காளி போட்ட உடனே பவுடர் மசாலா நீங்கள் வீட்டில் குழம்பு தூள் இருந்தால் குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு உப்பு தேவையானது போடுங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தேவையானது தண்ணி ஊற்றி அந்த மசாலா நல்லா கொதிக்க விடுறோம் எப்பவுமே வீட்டில் சாம்பார் பண்ணும்போது வெங்காய தக்காளி வதக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அந்த தக்காளி மசாலாம் போட்ட பிறகு கொதிக்க வேணும் அப்போ தான் அந்த வெங்காயம் தக்காளி வந்து முழுசாக தெரியும் ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே வேக வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தோரம் பருப்பும் பூசணிக்காவும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க இந்த பருப்பு போட்ட பிறகு நீங்கள் சாம்பாரை ரொம்ப நாள் கொதிக்க விடாது இதுவே புளி அந்த மசாலா போட்ட பிறகு நல்லா கொதிக்க வேணும் பருப்பு போட்ட பிறகு ரொம்ப நாள் கொதித்தா அந்த டெக்ஸ்டர் மாறும் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொதித்தாலே போதும் கடைசியாக சாம்பார் பவுடர் இந்த சாம்பார் பவுடர் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் நெய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல வெள்ள சாதத்தோட இந்த சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடும் போது தொட்டுக்க கோவா கப்பூரில் வச்சு சாப்பிடின்னா அடாடா நீங்கள் மெய் மருந்து போயிடுவீங்க அந்த அளவுக்கு சூப்பராகும் இப்போ எப்படி சாம்பார் பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இதோட கோவாக்கா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்த்தலாமா கோவக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோவக்காய் அரை கிலோ கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு இடித்த பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு லெமன் பாதி சைஸ் எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கோவக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கோவக்காய் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணும்போது நல்லா தின்னாக கட் பண்ணாது அதே டைமில் ரொம்ப திக்காக கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் திக்காக கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்காது இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணால் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் நான் சில்லி பவுடர் வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கலர் நல்லா கொடுக்கும் அதனால் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் தனியா பவுடர் உப்பு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் அரிசி மாவு போடுறோம் இந்த அரிசி மாவு எப்பவுமே வந்து ரெண்டு மடங்கு அரிசி மாவுனா நாலு மடங்கு கடலை மாவு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு போட்டால் கரெக்டாக பைண்டிங் ஆகும் அதனால தான் கடலை மாவு அதிகமாக போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த பூண்டு போடும்போது நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும் போது ஒன்று ஒன்று ஒட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா அந்த டைமில் வெறும் பூண்டு மட்டுமே சாப்பிட்டாலும் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் பூண்டு இப்படி போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எலுமிச்சப்பழம் இந்த எலுமிச்சப்பழம் வந்து நீங்கள் பெரிய பழமாக இருந்தால் அதில் பாதி பழம் சின்ன பழமாக இருந்தால் ஒன்று போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புளிப்புத்தன்மை வேணும் அதனால் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பக்கமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த எலுமிச்சப்பழமும் நல்லா புளிஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறம் சாம்பார் பவுடர் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு சாம்பார் பவுடர் போட்டிருக்கேன் இந்த சாம்பார் பவுடர் போட்டு மேனேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா வாசனை கொடுக்கும் அதனால் சாம்பார் பவுடர் போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி தண்ணி அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மசாலா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது அதனால் இந்த மாதிரி கெட்டியான பக்குவத்தில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கணும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க அந்த கோவக்காய் மசாலா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா திக்காக பைண்டிங் ஆகிடணும் அதுக்கு பிறகு எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் சூடு இல்லாத எண்ணெயில் வந்து நீங்கள் கோவக்காய் போட்டுனா கண்டிப்பாக மசாலா ஒட்டாது அதனால் எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒன் பை ஒன்னாக தேவையான அளவுக்கு போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க அதே டைமில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது நீங்கள் போடுற அந்த மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்களா நீங்கள் விரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களோட அஞ்சு விரலும் நீங்கள் கையில் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் ஒன்று ஒன்று ஒட்டாது நீங்கள் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னவும் ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி அடிக்கும் நல்லா இருக்காது இப்போ கோவக்கா ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சி கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு எடுத்திங்கன்னா ஒரு சூப்ப